instructed us, make yourself at home in our hearts, teach us the way we must go and how we are to pursue it. We are weak and sinful, do not let us promote disorder, do not let Ignorance lead us down the wrong path, nor partiality influence our actions. Let us find in you our unity so that we may journey together to eternal life and not stray from the way of truth and what is right. All this we ask of you who are at work in every place and time in the communion of the Father and the Son forever and ever. Amen. In the name Thank of you the very Father, much, and of the, the Holy Spirit. Spirit. Amen. Thank you very much, Bishop Milo. Now we have we hear the opening prayer of our President of the Catholic Bishops Conference of the Philippines, Most Reverend Pablo Virgilio de Ved. Bishop, uh, not an opening prayer, but an opening remark. <laughs> uh, opening remarks. I mean. <laughs> thank you. Um, so uh, thank you very much for joining us in this uh, press conference. Tatagalugin ko ang mensahe ko para mas maraming makaintindi sa objective namin ngayong umaga. At uh, katulad ng nabanggit na namin noong nakaraang press conference, maglalabas kami ng isang sulat pastoral ng CBCP sa araw na ito ng February 25, 2022. Araw ng paggunita sa EDSA People Power Revolution. Palagay ko, obvious naman sa aming statement kung bakit pinili namin ang araw na ito ng February 25 para sa public release ng aming statement. Sasabihin ko lang kung ano ang kakaiba sa statement na ito dahil uh, ang kakaiba dito hindi lang yung contents kundi ang proseso na pinagdaanan namin sa Catholic Bishops Conference of the Philippines. Imbes kasi na ipadraft lang namin ang statement namin sa isang ubispo, minabuti namin na maging participatory talaga ang proseso. Ang inspirasyon namin dito ay ang Synod on Synodality that is ongoing no? at inintroduce ito ni Pope Francis. Kaya narito rin si Bishop Rex Alarcon, uh, ubispo ng uh, DAET at uh, chairperson ng Catholic Bishops Conference Commission for the Youth. Dahil kasi siya at dalawa pang mga bishops ang inappoint ng plenary para i-facilitate yung aming process of synodality eh, para anuman ang kalalabasan ng statement na ito ay talagang kumakatawan sa saloobin ng mga ubispo ng Pilipinas. Sinimulan namin sa mga FGDs o Focus Group Discussions na ginawa on the regional level at ang resulta ng consultation, pinagsama-sama para maging guide ng drafting committee. Nasulat ang first draft at ibinalik sa mga regions para sa comments at mga suggestions. On the basis of comments, nirevise, na, nirevise ang first draft at ang second draft ay ibinigay naman ngayon sa Permanent Council for Critiquing and Further Improvements. At pagkatapos, nirevise na muli at ipina-approve ito sa Plenary Assembly. So nag-special plenary assembly pa kami para i-approve ang statement na to. It was, you know, a good experience for all of us. Very participatory, very synodal. Most of us refreshed our memories about what truly happened in 1986. Kung ano ba talaga ang nangyari sa EDSA na tinawag nating People Power Revolution at kung bakit nag-issue ng dalawang pastoral statements ang mga uh, obispo noon, one dated January 25, 1986, and a second one dated February 13 uh, of 1986. At dito sa kasalukuyang sulat pastoral, minimension yung pangalawa, yung February 13 pastoral statement in 1986. Kung ano ba talagang nangyari Totoong nangyari as against all the disinformation and historical revisionism na kasalukuyang pinalalaganap sa social media at nagiging major factor dito sa eleksyon na darating. And now, Monsignor Pepe, would you kindly introduce ang pagbabasa sa ating pastoral statement? Thank you very much, Bishop. The statement will be read to us in Tagalog by the Chairman of the Commission on Youth and Bishop of Diet, Most Reverend Rex Alarcon. Maraming salamat po. At, uh, babasahin ko na po ang title. Ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo mula sa Ebanghelyo ni San Juan. 
Liham Pastoral ng Catholic Bishops Conference of the Philippines. Mga kapatid, ang kapayapaan ni Jesus na way sumaating lahat, siya na nagsabi, kung patuloy kayong susunod sa aking turo, kayo nga'y tunay na mga alagad ko. Makikilala ninyo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Sa pagunitan natin ng araw ng EDSA People Power Revolution ngayong Pebrero 25, 25 kung saan na naig ang kapayapaan sa pagbawi ng kalayaan, kami ay muling nananawagan sa inyo ano man ang inyong kulay o katayuan sa lipunan. Batid naming hindi malinaw ang maraming bagay, lalo na sa politika. Iba't iba ang ating pananaw. At nakakalungkot ang kasalukuyang pagkakahati ng bansa dahil sa politika. Gayon paman, nawa ang kapakanan ng lahat, the common good, ang higit nating isaalang-alang. Igalang natin ang isa't isa. Huwag tayong padadala sa galit, iwasan ang panghuhusga. Masigasig nating hanapin ang, ang katotohanan, gawin ang tama, iwaksi ang mali at masama. Marami sa atin ang nadidismaya sa salitang politika. Inaanyayahan tayo ni Papa Francisco tungo sa bagong pagpapahalaga sa politika bilang isang matayog na bukasyon. Ito ay isa sa pinakamataas na anyo ng pag-ibig sapagkat hangad nito ang kapakanan ng lahat. Hango sa Fratelli Tutti. Tatakbo ba ang mundo kung walang politika? Tanong pa ni Papa Francisco. Hindi po namin ambisyon na agawin sa inyo ang mahalagang papel sa pagsasaayos ng lipunan ni ang papel ng pamahalaan. Nandito kami upang magbigay ng moral at espiritual na gabay alinsunod sa aming misyon na magpahayag ng katotohanan mula sa pananampalataya. Papalapit na ang halalan at nais naming ipaalala, karapatan at obligasyon ng bawat mamamayan ang malayang pagboto upang itaguyod ang kabutihan at kapakanan ng lahat. Subalit kami ay labis na nababahala sa mga hayagan at patagong pagbabaluktot, pagmamanipula, pagkukubli, pagsusupil at pag-aabuso ng katotohanan tulad ng historical revisionism pagbaluktot ng kasaysayan, paglipana ng fake news at false stories, disinformation, ang pagpapakalat ng maling impormasyon o mga inventong kwento para impluensyahan ang isip ng mga tao, pagtakpan ang katotohanan at manirang puri. May mga troll farms na naghahasik ng virus ng kasinungalingan. Suriin natin ang ating mga sarili. Marahil kasama rin tayo sa nagpapakalat ng virus ng kasinungalingan na mabilis kumalat at pinamanhib ang ating konsyensya, pinaparalisa ang kakayahang kilalanin ang Diyos at igalang ang kabutihan at katotohanan. Hindi natin namamalayan mayroon ding pandemya ng kasinungalingan lalo na sa panahong ito ng social media. Seryoso ang bagay na ito. Sa sulat na ito ay wala kaming pinapanigan, kundi ang katotohanan. Nais lamang naming magbigay ng babala tungkol sa tahasang pagbabaluktot ng kasaysayan tungkol sa martial law at EDSA People Power Revolution. Noong 1986, ilan sa aming nakatatandang ubispo ay bahagi na ng CBCP. Nagpalabas kami ng post-election statement dated February 30, 1986 tungkol sa malawakang pandaraya sa eleksyon, sistematikong pag-agaw ng karapatan sa pagboto, talamak na pambibili ng mga boto, pamiminsala ng election returns, pananakot, terorismo at pagpatay. At ayon sa nasabing statement, ang isang gobyerno na pandaraya ang paraan ng pagkuha, pagkuha ng o pagpili sa kapangyari, pagpanatili sa kapangyarihan ay walang basehang moral. Kaya hinimok namin kayo na magsuri, magdesisyon at kumilos. 
to see, to judge, and to act. Nilinaw din namin na ang pagkilos na nararapat ay hindi isang paraang marahas, kundi mapayapa. Ganon na nga ang nangyari. Ang taong bayan, ang NAMFREL, ang COMELEC Computer Technicians, ang mga poll officials, kasama ang mga registrars, registrars teachers at government workers, milyong-milyong mga ordinaryong botante, kasama ng mga pari at madre, ang Radyo Veritas at iba pang mga media ay mapayapang kumilos. Hindi na nila nasikmura ang tahasang panlilin, panlilinlang at pandaraya. Sinunod ng mga tao, kasama na ang official sa batasan, ang military, mga komilik officials, ang kanilang konsyensya. At ang mga pangyayari ay humantong sa EDSA. Ito po ay hango sa CBCP post-election statement. Hindi namin imbento ang makasaysayang pangyayari sa EDSA na isang bunga ng pakikipagkapatiran at pananampalataya. Naging bahagi lang kami nito kasama kayo. Nasaksihan ninyo ito at ng buong mundo at kinilala sa daigdig bilang people power. Ang mapayapang revolusyon ay hindi gawa ng isang tao, partido o kulay. Ito ay tagumpay ng sambayanang Pilipino. Marami sa aming mga obispo ang nakasaksi sa kalupitan at karasa ng martial law. At hanggang ngayon ay dokumentado ang mga paglabag sa karapatan, ang mga biktima, ang korupsyon, ang napakalaking utang ng bayan na nagpalubog ng ekonomiya, bunga ng pamahalaang diktador. Muli, hindi namin ito imbento. Ito'y nakatala sa ating kasaysayan. Nakababahala lamang ang pagbabaluktot ng kasaysayan at tila pagbura ng ating ala-ala sa pamamagitan ng paghahasik ng mga maling kwento at kasinungalingan. Mapanganib ito sapagkat ito'y paglason ng ating kamalayan at pagwasak ng mapundasyong moral ng ating mga institusyon. Ang magwalang bahala sa katotohanan ay makapipinsala sa atin sapagkat ang pundasyon ng mabuting lipunan at responsableng pamamahala ay ang katotohanan. Papayagan ba natin na kasinungalingan ang ituturo sa ating mga kabataan at sa paaralan na kasinungalingan ang magiging batayan ng mga batas o pagpapatupad nito? Ano ang mangyayari sa isang pamilya o lipunan na hindi nakabatay sa katotohanan? Mga kapatid, manindigan tayo sa katotohanan. Tandaan po natin, ang kabutihang hiwalay sa katotohanan ay pagbabalat kayo. Ang paglilingkod na hindi ayon sa katotohanan ay maaring panggagamit lamang. Walang hustisya kung walang katotohanan. Maging ang pag-ibig kung hindi nakabatay sa katotohanan ay sentimiento lamang. Ang, ang isang eleksyon o anumang proseso na hindi makatotohanan ay pandilin lang at hindi mapagkakatiwalaan. Magkakambal ang katotohanan at kalayaan. Kapag pinaglaruan ang katotohanan, pinaglalaruan din ang ating kalayaan. Ang pagbaliwala ng katotohanan ay pagbaliwala ng tungkuling managot, accountability. Masusugbo ba natin ang korupsyon kung walang katotohanan? Kailangan. Handa rin tayong harapin ang katotohanan patungkol sa ating mga sarili. Kaya po, at dahil rin sa darating na eleksyon, nananawagan kami sa inyo mga kapatid, lalo na ang ating mga kabataan, na suriing mabuti ang mga nangyayari patungkol sa pagtataguyod natin ng makatotohanan at makatarungang lipunan. Mag-usap-usap at mag-aninaw kayo. Pakinggan ang inyong konsyensya. Kayo rin ang magdesisyon. Nagtitiwala kami sa inyong kakayahang makita ang katotohanan, ang tama at mabuti. Pareho naman ang ating inaasam, ang kapakanan ng lahat. 
At ayon sa liwanag ng Ibanghelyo ni Jesus, tahaki natin ang daan ng katotohanan, kabutihan, katarungan at kapayapaan. Hindi ng dahas, paghiganti o kasamaan. Mga kapatid, huwag sana tayong sumuko sa paghahanap at pagtatanggol ng katotohanan sa pamamagitan ng rason at pananampalataya. Sa sama-samang pagninilay, pag-uusap, pagdarasal at pagkilos. Manalig tayo at matyaga nating na daigin ng mabuti ang masama. Nawa ang katotohanan ang magbuklod sa ating lahat. Matagpuan sana natin ang katotohanan na walang iba kundi si Jesus na siya daan at buhay. At kung ang Diyos ay panig sa atin, sino ang makakalaban sa atin? Hilingin natin ang mga panalangin at pagsanggalang ng ating mahal na ina, reyna ng kapayapaan. Naway basbasan ng poong may kapal ang ating pagsusumikap na manaig ang katotohanan at kabutihan sa ngala ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo. Amen. Para sa kapulungan ng mga obispo ng Pilipinas, Pablo Virgilio S. David, obispo ng Kaluokan, Pangulo ng CBCP, ika-25 ng Pebrero, 2022. Maraming salamat po. Maraming salamat po, Bishop Rex Alarcon. At ngayon, tutuloy na po tayo sa Open Forum. Uh, as usual, kindly uh, raise up your hands, identify yourself, at saka po ang inyong media organization. So we now open to the Open Forum. Okay. Who gives the first question? First shot. Thank God of uh, Tribunis raising his hand. Okay. Yes. Gab, hindi po klarado. Hindi na rin Um, your voice is garbled. Gab, hindi namin maintindihan. Gab, please use another gadget. Hindi namin maintindihan yung sinasabi mo. Okay po. Um, Sir po. Yun, that was clear. Yung sa bandang dulo. Okay. Gab is from the Daily Tribune. Okay, okay. Ay, pwede okay na po. Sige, okay na po. Good morning po, Bishop. Anyone po po? Ano po? Ay, nakasan na po. Nakasan po ng kaunti. Napaka-low ang ano. Uh, ano po yung inyo pong statement regarding po dito sa kapar sa mga pare po natin na nag-expect po ng kanilang mga political uh, views and, and especially po dito sa mga hayagan po na nag-endorse po kasi so, sino po yung kanilang mga kandidato na susuportahan ng mga kapal. Okay, everybody from the panel. Ano yeah. masasabi sa mga pare na nag-endorse? So? Um, let me answer that and put it in the right context. No? Kasi uh, kung binasa nyo mabuti yung aming statement, ang pinakapunto ng aming statement is that we will keep encouraging the church to be more positively involved in politics, in what Pope Francis calls the politics of the common good, na binanggit sa simula ng sulat. Kasi may tendency tayo na yugnay ang politika sa bad politics of patronage, dynasties, and corruption. Well, while we value the kind of political involvement ng PPCRV volunteers sa simbahan, now we are proactively, let me, let me insist on that, proactively encouraging the rest of the church 
to get more involved in empowering the voters to choose the right candidates through collective discernment and consensus building that will hopefully lead to supporting or helping particular candidates to win. Ibig sabihin, yung talagang kumakatawan sa mga prinsipyo at mga pagpapahalaga or values na nakapaloob sa gospel at sa Catholic social teachings. And uh, proud kami sa mga example ng maraming Catholic groups that have gone through a similar process and have come up with a collective principled stand. For example, sigurado ko darinig na ninyo ang Couples for Christ. They came up with a collective principled stand. Ang ligaya ng Panginoon, ang sangguniang laiko, etc. And we also value the statements released by the Catholic Educational Association of the Philippines, by some universities, academic communities, business people, etc. And we would refer you also to the recently released statements of the La Salle brothers and the Jesuits. We cannot name all of them, by the way. No? Si Father Jun Birai, who is now the provincial of the Jesuits, mentioned something very important. Ang sabi niya, discernment is more often a choice. Not between good and evil, but good and better. <laughs> and of course, the point precisely is that evil has a way of deceiving us into choosing as better what is really inferior or even worse. Kaya talagang ultimately, is really a choice between good and evil. You know? Now, bilang conference of bishops, you will keep hearing us giving a moral and spiritual guidance for greater involvement in the politics of the common good and encouraging our laity to be the frontliners in working for a more just society. Of course, priests and religious and individual church leaders have their own individual discernment. Binanggit din ito ni Father Jun Biray sa statement ng mga Jesuits. Sabi ni Father Jun Biray, some of their own priests have arrived at a decision and have expressed their preferences. Ang sabi niya, we should respect their prerogative to express their civic duty which is protected by the Constitution. And, but as a conference, like I said, as a collective entity, uh, you know, you will not hear us endorsing names. We will stick to our role of promoting good politics through spiritual and moral guidance. When our members in the church are able to reach the proper names, you know, through this procedure of discernment and consensus building, I'd say we, we are proud of them. Thank you very much, Bishop. Any, uh, you have a uh, follow-up question, Gab? Yes, po. Um, ano naman po yung reaction po ninyo doon sa mga nagsasabi po na gusto po na they apply, they want to apply the separate uh, separation of church and state yeah. Yeah. Thank you. Yeah. Um, alam mo parati namang misunderstood yung constitutional provision of separation of church and state. Uh, maraming mga tao hindi nila naiintindihan na itong constitutional provision na ito is more directed to the state than to the church. That the real point in that provision is the state has no business putting up a religion or favoring one religion against another because the state is a protector of the religious freedom of our people. Ang bawal lang talaga sa, sa clergy ay ang tumakbo o kumandidato para sa positions, uh, electoral positions, at maging uh, part ng mga political parties. But do not forget all the members of the church are also citizens of this country and they also have the civic duty to proactively participate in nation building and part of nation building is participation in coming up with a politics that favors the common good. I hope I answered your question. Maraming salamat po, Bishop. Maraming salamat. Thank you very much. Uh, we have a question texted to us by Cecil uh, Morelia of uh, Associated... Oh, no. Adjans France Press. Um, babasahin ko lang po ito. Sabi niya, has the church ever been as involved in the Philippine elections before? I am thinking 1986 snap elections. And is your decision motivated by your concern that Ferdinand Marcos Jr. 
would be elected president in May? Well, uh, definitely uh, we have been involved in politics because we are citizens of this country. But our involvement as CBCP is always in the context of moral and spiritual guidance. And uh, you should read our pastoral statement uh, dated February 13, 1986, to know in what way we got involved in that particular issue, uh, which actually brought an end to the dictatorship. It was not the church that did it. It was the people. That is why we call it a people power. But the church was present there with the people when they decided once and for all, never again. No, talagang... Um, na matapos na yung bangungot ng uh, dictatorship, you know. And it was uh, one of the most shining moments in the history of the Philippines. With regard to your second question, kung what motivates our decision uh, with regard to particular candidates, well, I think it is obvious from our tone that we do not want the dark age of martial law repeated. And uh, that time that really devastated the economy of our country because people have no business saying that that was a golden age. That is a lie. And uh, ang pinaninindigan lang natin dito, katotohanan. So I think that that is enough. You know. Thank you very much. Uh, Mari ma ma po akong magdagdag yes. po doon sa ano. Just information yes, lang correct. po. Yeah. Um, Ano po, yung CBC po, CBCP, since ninth, da, dun, na, nasa pastor letter po ito ng pastor exhortation politics. Babasahin ko lang po ito. Since 1945, when CBCP itself started functioning as a conference, more than half of its pastoral letters and statements have dealt with political questions. In 1991, the Second Plenary Council of the Philippines devoted a good amount of time and space in its final document to the discussion of the role of the church in politics, CPCP2, paragraph 330 to 53. So yan po ang ano, from the pastoral exhortation in politics. Salamat po. Maraming salamat, Bishop. Our next question, Robertson Ramirez. Hello po, Bishops. Good morning po. Okay Great. po. Okay, yung yeah. tanong ko po is for the bishops uh, who are present in this press conference. Uh, nagkaroon po ng mga circle of discernment tapos yung ibang lay people, uh, they have endorsed the presidency of Vice President Robredo and uh, her running mate, uh, Pangilinan, Senator Pangilinan. Itatanong ko lang po kung meron na po bang ibang grupo uh, na nag-endorso ng ibang kandidato aside from the Robredo-Pangilinan tandem po. Um, yeah, uh, alam ko ongoing pa yung proseso ng collective discernments ng iba't ibang mga diocese, mga parokya, mga BEC uh, because may panahon pa naman tayo eh. And uh, we hope that they arrived at a principled stand eventually. As far as we know, wala pa kaming ibang narinig na, uh, na principled decisions except the ones that you've heard so far. Okay, but, uh, just a follow-up question po. Okay. Hypothetical question. I know this is very obvious. Kanina pa, uh, sinabi po ni Bishop David, no? Kung sakaling merong mga lay people or uh, ayun nga po, mag-endorso ng kandidatura ni uh, Marcos, Marcos Jr. for that matter, isusuportahan po ba? Just for the record po, susuportahan po ba yun ng mga bishops? Well, kung sa palagay nila, ay yun ay nagdaan ng proper collective discernment at consensus building guided by the gospel and the social teachings of the church and an objective understanding of what happened in history. Kasi nga, ang pinaninindigan natin, katotohanan eh. Because our fear is that in the age of social media, nababaluktot talaga yung katotohanan. And we do not want it to happen that our people are deceived. Alam nyo, di ba? Um, do you remember uh, in the gospel, there was a choice between uh, Pontius, uh, between Jesus and Barabbas? Uh, obvious naman who represented the truth. And even Pontius Pilate, alam niya, wala namang kasalanan si Jesus, you know. 
Pero people favored Barabas because alam nyo naman, may mga puwersa na bulong-bulong lang, they were able to deceive the majority to really uh, prefer si Barabas. No? Kaya we do not want that to happen kasi kaya ang sinasabi natin, the truth will set you free. And uh, for us, Jesus is that truth. No? A choice for the truth is a choice for Jesus. So Bishop, I- I- last one po, I- clarify ko lang Bishop, so it's a okay. yes for as long as it's guided, uh, sorry, may background, ano lang, for as long as it's guided by the gospel and the social teachings of the church. Yes, yes. If or, if, or, if, the, if the people can uh, honestly say they follow their conscience and uh, ito ay uh, guided by the truth, no, not by uh, disinformation. Okay. All right. Thank, Thank you for Bishop. Our next question uh, from Paterno is Michael. Pat? Hi. Good morning, Bishop good morning. Ambo, Bishop Milo, Bishop Rex, uh, Monsignor Pepe. Um, yung tanong ko lang po tungkol po doon sa um, tema ng uh, pastoral letter na tungkol sa martial law at uh, EDSA. Kasi yung martial law, ang isa pang sinunim dyan ay Marcos Dictatorship the Marcos years. At sigurado ako na kapag nabasa ito ng mga tao, ang una nilang may isip ay si Ferdinand Marcos Jr. Dahil yung mga kasinungalingan naman tungkol sa uh, kapanahunan ni Marcos Sr., yung ama, ay makaka-benefit lamang sa kandidatura ng anak. Ngayon, ang tanong ko po uh, kay Bishop Ambo at kay Bishop Milo at kay Bishop Rex Ano po yung inyong um, magiging tugon dun sa mga supporter ni uh, Ferdinand Marcos Jr. kung sila'y tinamaan dito sa inyong pastoral letter? Mm-hmm. Okay. Well, uh, uh, ang masasagot ko lang ay uh, kung, uh, uh, kung sila ay tinamaan, baka totoo. No? Because... Uh, Ang, ang pinatatamaan lang na, naman natin dito, ang tinutumbok talaga natin, ay eh yung totoong nangyari. Huwag lang nating babaluktutin yung totoong nangyari. At uh, yun, pinatawagan natin sa ating mga taong bayan. Panindigan naman natin. Panindigan naman natin ang totoo. Labanan naman natin yung nagsasabi ng hindi totoo. At kung malinaw sa inyo kung sino ang hindi nagsasabi ng totoo, di huwag, huwag iboto yun. Ang iboto natin, yung pumapanig talaga doon sa totoo. Thank you, Bishop. Follow Pwede up? po magdagdag doon. Um, ah, yes, Bishop, please. Um, siguro magandang i-follow up yung sinabi ni Bishop Ambo. No? Um, at yung follow up ko lang naman doon dito ay in the spirit of synodality pa rin. No? Uh, yung paghuhubog sa katotohanan, proseso po yan. Eh. Katulad na sinabi ni uh, Pope Francis no, na nag-shift nga siya from the event to a process, di ba? Gusto niya talagang yung pakikinig, yung pakikilakbay sa bawat isa. No? So, ang hangari ng, uh, sa tingin ko ng mga obispo ay maging tapatay sa katotohanan. At siguro, katulad ng tanong mo, no? uh, magandang tignan, baka ito yung isang oportunidad para sa pakikinig sa sinasabi din ng mga obispo sa katuroan ng simbahan, katuroan ng Panginoon, makatulong para sa paghuhubog sa katotohanan, no? At siguro dahil dito baka magkaroon ng engagement, no? At doon sa paghuhubog, uh, maanyayahang mag-isip, no, ang uh, uh, mananampalataya o yung mga maging, yung mga botante po natin para piliin yung kandidato ayon sa mga tamang paninindigan ng prinsipyo, no? Yun lang po. Maraming pwede po mag, pwede po magdagdag. Uh, yeah. Bishop Rex, um, yung po sa letter wala naman pong, 'di ba, sinabi po doon na wala namang pinapanigan. Doon po sa letter, parang yung nabanggit yung martial law and EDSA, ito po ay pagbabalik tanaw at ipinakita na talagang nangyari po ito. Uh, maririnig po natin palagi na the church is not partisan but not neutral. Siguro yung po ay makikita natin dito sa letter. Non-partisan po yung letter, pero never neutral to the truth. Never, ibig, ibig sabihin, ang kinik, kumikiling sa tama, kum, uh, 
nagsusumikap niya, you know, to 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 be partial to the truth. Uh, so dito po. So kung may tamaan po, um yun po, 'di ba? Ganun naman talaga ang workings ng ating conscience, 'di ba? Ang truth, sino man tayo, the truth will talagang tatamaan yung konsensya natin, may nakakakita o wala. So we uh, we parang in the letter that we allow the truth at yun din ang panawagan it's not only limited to a part to you know it's not for a party but it's for us to allow the power of truth to 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 see for ourselves and to examine ourselves no kasi um yung ang sa tingin ko po yung sulat pastoral is directed to all of us and the pandemic of yun sinasabing na pandemic of lies and attack on truth ay hindi lang naman sa politika po nangyayari yon nangyayari din yun sa ating mga personal lives sa ating mga ugnayan and we are you know we are partial to the truth so on the question of sino ang tatamaan hindi naman sinasabi dito but we allow the power of truth to come out salamat po maraming salamat Mr. Prex Pat, okay. do you have a follow up question yeah follow up question lang po yes please um dito sa pastoral letter may nakasulat din na hindi po namin ambisyon na agawin sa inyo ang mahalagang papel sa pagsasaayos ng lipunan. Ano po yung ibig sabihin ng agawin? At ano po yung pagsasaayos ng lipunan na pinag-uusapan dito? Paano natin ito nakikita sa kasal- kasalukuyang konteksto? Okay. Um, kanina, uh, Pat, no? uh, may nagtanong tungkol sa separation of church and state. ba? Diba? Tapos in-explain ko na ang primary meaning nito is... Uh, Uh, directed dito sa state. The state has no business putting up a religion or favoring one religion against another. Well, on the other hand, you can also say the church has no business putting up a state. You get what I mean? Hindi yon ang aming pangunahing trabaho. We are spiritual and moral leaders. But we are also citizens of this country and as members of the church, we must be proactively involved in the political life of society as citizens. Yeah. Thank you. Thank you very much. Po, Bishop, yes, uh, yung, uh, in, that It is not the job of the church to put up a state. So, baka umaisip din naman ng mga ating nanonood, maraming mga um, obispo at mga uh, pare at madre na nag endorso ng, ng kandidato. So, Paano po natin uunawain itong linyang ito, yung hindi po namin ambisyon na agawin sa inyo ang mahalagang papel sa pagkasaayos ng lipunan sa konteksto na yon na maraming mga nag i ng kanilang mga kandidato? Okay. Um, actually, kahit naman sinong Pilipino pwede mag-endorso ng kanilang kandidato. And meron lang uh, mas respectful at hindi ganyan ka-respectful na pag i ng kandidato. No? Um, yung tinutukoy natin na pagsasaayos ng lipunan, pangungubyerno. <laughs> hindi namin gagawin yung kami ang mangungubyerno. Hindi kami Taliban. Alam mo yung, di ba, yung uh, uh, there are some countries where the religious leaders, you know, become president, they become the government, and uh, yung kanilang uh, fanatical na interpretation of religion uh, is turned into politics. We will never do that. No, because that is religious fanaticism. We will stick to our role as spiritual and moral leaders, but we will proactively participate in the political life of our country. Maraming salamat, Bishop. Our next question will be coming from Manny Vargas of DZWA. Manny? Hi, sir, magandang umaga po, uh, Bishops. Monsignor, sir, good morning po. Um, uh, ano morning. po yung ginagawa po ng CBCP? Uh, para po maiwasan na maulit yung nangyari po sa isang uh, Catholic charismatic organization po based in Paranaque na nagkaroon po ng personal endorsement po yung kanilang leader. Uh, Siyempre po yung personal endorsement, magkakos po siya ng pagkalito sa mga miyembro, sa mga katoliko na maaaring akalain nila na ito po ay uh, maka-endorso po ng grupo, ng uh, Catholic Uh, charismatic organization na kinabibilangan nila uh, at yung assurance po na hindi rin po ito mangyayari sa isang pare na maglalabas po siya ng kanya pong personal na pag-endorso hindi lamang po sa isang 
uh, pambansang posisyon, kundi kahit po sa mga lokal na posisyon po doon sa mga lugar kung saan sila nakadistino. Salamat po. Thank you. Bishops? Yeah. Palagay ko, uh, nakapagbigay na ng linaw si Bishop Ted Bakani as spiritual director ng particular charismatic group na yon. Na, well, yung uh, lay leader na nagbigay ng kanyang public endorsement, personal niya na endorsement yon. And like I said, every one of us has that prerogative to uh, come up with that uh, personal endorsement. It is our civic duty. Kaya lang, meron tayong uh, moral imperative as Christians na uh, sumunod you know, sa ebanghelyo, sa mga prinsipyo, sa mga pagpapahalaga ng uh, katotohanan, kalayaan at uh, katarungan. No? Um, so, uh, it is in that light na Parate, alam nyo yung sinasabi namin, don't ask us to decide for you. We won't decide for you. But we will guide you to a conscience-based decision, a well-informed decision. Maraming salamat. Manny, follow-up question? Po. Okay. Uh, ina po, ina po, sir. Okay, maraming salamat. Our next question uh, sent to us by uh, Jonah Gialogon ng Asahi Shimbon. It reads this way. There are some worries that today might be the last time that the people power anniversary will be celebrated publicly should bongbong marcos gets elected president what are your thoughts on this bishops well we will not stop celebrating bakit but tayo hihinto sa pagdiriwang ng isang makasaysayang pangyayari sa ating uh, bayan o sa ating bansa because uh, the EDSA People Power Revolution represents a value. The, we are we value democracy. We value freedom, and uh, we should not forget that shining moment sa ating history. Na uh, you know in a peaceful means, no in a peaceful way. Because nung panahon na yon, muntik na talagang umagos ang dugo. Can you imagine, no? Ang uh, uh, lumulusub na ang military forces ng dictatorship uh, para, uh, para labanan itong uh, attempted coup ng uh, mga military rebels. At noon pumagit na ang mga taong bayan. Nagdala ng mga pagkain, inumin, bulaklak, ganon. Hindi sila natakot na sila'y barilin. And they were able to stop the guns from firing, you know, and nanalo ang peaceful means of restoring democracy. I think you should be proud of that moment. No? Uh, so we will never, never forget. Maraming salamat, Bishop. So uh, any more questions from the press? Kind of just raise up your hand. By the way, this statement, uh, full text of this will be posted at the CBCV News website and Facebook. Uh, we have from, oh, Gerard Naval from Malaya. Hi, Monsi. Good morning. Hi, morning. Long time no see. <laughs> oh, okay. Bishop, good morning po. Uh, may two questions lang po ako. Yung sa una po kay Bishop, uh, Bishop David, yung pong sa pagiging proactive you mentioned, how proactive po magiging involved ang simbahan? Are we talking about... Um, priest bishops talking about uh, elections in the pulpit or at a certain extent uh, pupunta po ba sila dun sa mga campaign rallies ng mga kandidato that they personally choose to endorse? Bishop? Well, um, sabi nga namin may sarisariling uh, konsyensya yung bawat uh, uh, church leader. No? But uh, as a body, you will expect us to stick to our role. Ang, our role is really to give spiritual and moral guidance through uh, collective discernment. At hindi naman sa mga homilies lang ginagawa yun. Eh. Maraming mga formation sessions sa loob ng simbahan na pwedeng maging venues for discussions. Ang importante is that we are we become facilitators of good conversation. Yun yung Pakunti ng pakunti eh. Lahat iniiwan natin sa social media pero walang nagaganap na conversation. Informed, intelligent, and level-headed na conversation where people do not prejudge one another. Yung marunong tayong makinig sa sinasabi ng isa't isa, kahit dun sa sinasabi ng hindi pabor sa atin, na kahit yung mga 
you know, may sarili ng ibang preferences na hindi natin pinapanigan. Siguro magandang ang approach ay bakit? Bakit siya? Bakit hindi ganito? Ano ang dahilan? I think that conversation, uh, yun yung mas promising that can lead to truth. Kasi we're, we're uh, discerning nga eh. eh because napaka-toxic ng atmosphere sa social media. Yun yung inulit-ulit namin just sa pastoral statement na ito. No? Very toxic. There is so much bullying and hate messages and uh, fake news and uh, revisionism. Ay, nako. <clears throat> There is nothing that will replace actual person-to-person conversations. Being able to dialogue level-headedly, listen to one another, and together journey towards the truth. Maraming salamat po, Bishop. Uh, you have a follow-up question? Uh, actually, a uh, clarification lang po. But they won't be prohibited from speaking during homily and yung attendance po sa mga campaignalis. We're talking about priests and other religious. Well, uh, sabi ko nga, we are citizens of this country. Meron din tayong civic duty. We will just presuppose na kung humantong sa ganyan yung ibang mga kaparian, ibig sabihin, they have reached a decision in conscience. And that is to be respected. But always, lagi namin pinupunto ang pulpito, ay hindi gagamitin sa politika. Ang pulpito ay lagi para lamang sa pagpapahayag ng mabuting balita. But syempre, when, pag pinahayag mo ang mabuting balita, may implications siya tungkol sa political life. We cannot separate faith and our societal life. No? Kaya, pero, pero yung wag gagamitin yung pulpito sa pangangampanya na nasabi na ng ibang mga obispo, That has a point. We have to be uh, more respectful kasi ang dami namang venues. Ang daming venues for, you know, expressing one's political opinion, but in the pulpit ang nangunguna ay ang salita ng Diyos. At ano ang uh, ano ang implication ng panindigan, ang katotohanan, katarungan at kapayapaan. Maraming salamat, Bishop. Thank you. Uh, mayroong uh, pinadala na isang, yes. Sorry, isang question lang po kay Uh, kay Bishop po uh, sa Commission on Youth po Okay uh, Yung po kasing uh, uh, younger generation ang tinitingnan na vulnerable sa mga disinformation uh, historical revisionism uh, given po yung uh, limited interaction among the youth uh, given the pandemic ano po kaya ang maitutulong ng uh, uh, CBCP Commission on Youth with regards to informing properly and adequately infor- informing Uh, the youth with regards to yung, uh, like for example, itong sa people power, yung importance niya and yung possibility na magkaroon ng repetition or ng revival ng martial law era. Um, yeah. Maraming salamat po sa tanong. Uh, yung pong youth ministry ay nagpapatuloy naman po. Uh, actually, ngayong time of pandemic, um, yung youth ministry both at the national level, yung sa Episcopal Commission, saka mga diocesan level, Uh, nagsumikap maging active ang mga young people. At nakita nga po sa mga parishes, sa mga dioceses, ang naging mas aktibo ay ang mga kabataan. Uh, pangalawa, ay eh, yung patuloy na paggagabay by formations at medyo na yung mga national gatherings na hindi natuloy pero ipinagpapatuloy. May mga programang ibinibigay at ipinopropose sa mga dioceses for uh, what you call this, for in, yung citizenship, may yung Young Davids, merong uh, what you call this, yung mga social issues like yung sa trafficking, etc. No? And involved dito yung Episcopal Commission on Youth. During this time of pandemic, may, parang nakadalawang sulat yung Episcopal Commission on Youth addressed to the young people pertaining to the celebrations of, of the church. Um, yun po, yun ang mga tulong. Of course, syempre, hindi naman, wala naman sa, sa commission yung solution sa napakalaking ano po. We, we must understand na that's a complex problem. No? Um, pero yun po ang ginagawa and also to touch base with our uh, youth ministry to encourage them na even in this time of pandemic. At isa pa, uh, katulad nito, is to hikayatin sila. Itong pastor letter is also addressed to the youth, no? for them na parang uh, kumbaga tingnan uli ang nangyayari. 
Ang isang uh, unfortunate na nangyari din po kasi sa atin, yung subject na history ay naialis sa, sa ano sa elementary at saka sa high school. So malaking ano yon, malaking epekto po noon. At, at kailangan ibalik natin ang pag-aaral ng kasaysayan. Hindi po yan nakita na wala po sa curriculum yung history. At at yung ating you know, yung ating sense of consciousness, history, you know, napakababaw. At ang sinabi kasi na yung history i- i- ikabit na lang sa other subjects. Ang problema, wala na ngang oras na pag-aralan yung particular subject ay eh, lalo pa yung kasaysayan. So mahalaga na ibalik po natin ito at yun naman ang ang simbahan at you know educators uh, it is to 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 take care of the memory of our kasi our memory is also our identity so yun po at sa ngayon naman ang uh, yung Episcopal Commission ng Youth naman ay bukas at nakikipag-ugnayan sa iba't ibang commission at ibang groups na nais yun makipagtulungan para yung paghuhubog ng ating kabataan ay maipagpatuloy maraming salamat po thank you very much bishop our next thank question you, Sent to us from a Jans, Cecil Morelia. Ang kanyang katanungan ay, Do you see a people power part two if Bongbong wins? <laughs> uh, well, uh, you know, mahirap sumagot ng very hypothetical question. Uh, I, my only answer to that is, uh, I think, ang taong bayan ang sasagot ng question na yan. Uh, and... Uh, On the side of the church, we will cross the bridge when we get there. Maraming salamat, Bishop. Okay, I don't see any hands raised. Okay, baka wala na pong mga katanungan. Uh, from the other bishops, would you like to add some pahabol, na nice statement? Okay. Before we go to the announcements of Bishop Ambo. Ah, okay. Sige. Okay, mukhang wala na. Bishop, please do your announcements. Yes, um, well, um, mamayang hapon, alas tres, uh, dito sa San Roque Cathedral, ay magkakaroon ng isang ecumenical prayer service. And it's the first of its kind. Uh, you know, the context is um, our uh, brothers and sisters from the other Christian churches uh, have been in constant dialogue with us because of the synodal process. Uh, and we're very happy about it. And uh, nag-reach out sila sa amin in order to express their support to the uh, statement of the Catholic Bishops' Conference of the Philippines. So parang sama-sama namin gugunitain, you know, many of them will come from the mainline Protestants, mga evangelical uh, groups, at saka mga igle- uh, those belonging to the Iglesia Filipina Independiente, whom, uh, you know, we know better as Aglipayans. Um, they will be coming also. And uh, we will be praying together at 3 o'clock in the afternoon dito sa San Roque Cathedral. Maraming salamat, Bishop. Bishop, uh, to conclude this press conference, kindly give us your prayer and your Episcopal blessing, please. Thank you. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Maraming salamat po, Panginoon, sa pagtatagpo na ito with our media partners, our conversation. Lord, thank you for always enlightening us and leading us to a more level-headed conversation with a lot of respect and openness to dialogue. May this spirit pervade the political situation in our country today, which has become so toxic, which is uh, flooded by a lot of hate messages and fake news. Lord, you are the God of truth. May truth win over falsehood in this coming election. We lift up this prayer in the name of Jesus, our Lord and brother, who lives and reigns with you and the Holy Spirit, God forever and ever. Amen. Amen. And may Almighty God bless you, the Father and the Son and the Holy Spirit. Amen. Amen. Maraming salamat po. Maraming salamat. And good day, everyone. Thank you po. Thank you. Thank you, everyone. Bye-bye. Thank you, Bye. Bishop Rex, and thank you, uh, Bishop Milo. Uh, thank you also, Monsignor Pepe, for thank you, facilitating this. Goodbye, our dear media partners. Thank you, all of you. Thank you. Recording stopped. <laughs>